बसमान रहीम अल्लाम स्टूडेंट आज का हमारा टॉपिक इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म में है फाइंडिंग इलेक्ट्रिक फील्ड फ्राम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल तो इट मीन्स अगर हमें किसी रीजन में पोटेंशियल गिवन हो और हमें रिक्वायर्ड ये है कि हम उस रीजन में इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू मालूम करना चाहते हैं तो हम क्या तरीक़ाकार अपनाएँगे हमने यहाँ पर एक नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड ली है जिसमें आप इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स देख रहे हैं इनके दरमियान जो है वो स्पेसिंग भी यूनिफॉर्म नहीं है और इनकी डायरेक्शन भी हर लाइन के ऊपर डिफरेंट है इसमें हम देखते हैं कि एक पॉइंट चार्ज Q0 पोजीशन I से पोजीशन F की तरफ मूव कर रहा है अब पोजीशन I से F की तरफ जाने में इलेक्ट्रिक फील्ड इस चार्ज पार्टिकल के ऊपर जो वर्क करेगी आप उसको लिख दें वर्क फ्राम इनिशियल पोजिशन टू फाइनल पोजिशन दैट वुल बी इक्वल टू अब आप देख रहे हैं कि इसके ऊपर लगने वाली जो फोर्स है किसी एक पर्टिकुलर इंस्टेंट पे ये है क्यू नॉट इन टू ई और ये डिसप्लेसमेंट वैक्टर है डी एस यानी ये स्मॉल डिफरेंशियल डिसप्लेसमेंट इस डायरेक्शन में है इस पॉइंट के ऊपर इन दोनों के दरमियान एंगल है थीटा तो वर्क डन का फॉर्मूला ये है कि आप फोर्स और डिसप्लेसमेंट की डॉट प्रोडक्ट लेते हैं तो हमने लिया क्यू नॉट ई और डी एस इन दोनों की डॉट प्रोडक्ट और फिर आपने उसको ओवर द एंटायर पाथ इंटीग्रेट कर दिया इनिशियल पोजिशन से फाइनल पोजिशन की जानब अब ये वो वर्क है जो फील्ड ने किया अब हमें इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के लिए या इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस मालूम करने के लिए बिल्कुल इतना ही वर्क अपोजिट डायरेक्शन में करना पड़ेगा तो इसका मतलब है जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो है वर्क डन इन मूविंग द यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्राम वन पॉइंट टू अनदर अगेंस्ट द इलेक्ट्रिक फील्ड तो इसलिए ये नेगेटिव साइन आ जाएगा वर्क डन बाय द फील्ड यहाँ पर आ गया डिवाइडेड बाई क्यू नॉट अब आपने इस पूरे के पूरे रिलेशन को Q0 से डिवाइड भी करना है और नेगेटिव साइन से मल्टीप्लाई भी करना है जब आप Q0 से डिवाइड करेंगे तो ये Q0 कैंसिल हो जाएगा और ये नेगेटिव साइन आ जाएगा यहाँ पर तो इसका मतलब है ये I और F इन दोनों के दरमियान जो पोटेंशियल डिफरेंस है डेल्टा V है एक्चुअली में वो बराबर है नेगेटिव साइन इंटीग्रल फ्राम इनिशियल पोजिशन टू फाइनल पोजिशन ई डॉट डी एस अब आप ई डॉट डी एस पे डॉट प्रोडक्ट अप्लाई करें तो ये बन जाएगा E cos थीटा इन टू डी एस और साथ ये नेगेटिव साइन और इंटीग्रल एज इट इज़ आ जाएगा तो अब आप ये डेल्टा V ये माइनस साइन E cos थीटा इसको आप बाहर लिख लें अब ये जो इनिशियल पोजिशन टू फाइनल पोजिशन इंटीग्रल है और डी एस का इसको आप कह देंगे ये डेल्टा एस के बराबर है यानी ये एक्चुअली मैं ये आपको बताएगा इनिशियल पोजीशन और फाइनल पोजीशन के दरमियान टोटल डिस्प्लेसमेंट कितना है हम उसको डेल्टा एस से रिप्रेजेंट कर देते हैं अब इस डेल्टा एस को दूसरी साइड पर डिवाइड करें नेगेटिव साइन को दूसरी साइड पर ले जाएं तो ई कॉस सीटा इज इक्वल टू माइनस डेल्टा वी ओवर डेल्टा एस अब ये जो ई कॉस सीटा है ये इलेक्ट्रिक फील्ड का वो कम्पोनेंट है जो डिसप्लेसमेंट की डायरेक्शन में है हमें सिर्फ इलेक्ट्रिक फील्ड चाहिए उसका कोई कम्पोनेंट नहीं चाहिए हम क्या करते हैं कि ये जो राइट right साइड पे आपके पास डेल्टा वी ओवर डेल्टा एस है ये एक्चुअली में है रेट ऑफ चेंज रेट ऑफ चेंज ऑफ पोटेंशियल विद रिस्पेक्ट टू डिस्टेंस हम इसकी अगर मैक्सिमम वैल्यू मालूम करना चाहें तो हम दोनों साइड पे जो है वो मैक्सिमम वैल्यू मालूम कर लेते हैं अब आप जानते हैं ई कॉस्टा ये दो चीज़ों की प्रोडक्ट है दो चीज़ों की प्रोडक्ट मैक्सिमम उस वक्त होगी जब उसमें से एटलीस्ट एक चीज़ तो मैक्सिमम हो इलेक्ट्रिक फील्ड तो एक अननोन क्वान्टिटी है अभी हमारे लिए तो कॉस थीटा की जो मैक्सिमम वैल्यू होती है वो होती है वन जब थीटा जीरो डिग्रीज होता है तो उस वक्त आप ई कॉस थीटा की मैक्सिमम वैल्यू को जस्ट ई से रिप्रेजेंट कर देंगे क्योंकि कॉस थीटा वन हो जाएगा और यहाँ पर डेल्टा वी ओवर डेल्टा एस की वैल्यू मैक्सिमम उस वक्त होगी जब डेल्टा एस अप्रोच टू ज़ीरो करेगा यानी जब डेल्टा एस यानी ये जो इंटरवल है ये बहुत ही स्मॉल है उस वक्त डेल्टा वी ओवर डेल्टा एस की वैल्यू जो है वो इनफाइनाइट हो जाएगी या बहुत लार्ज हो जाएगी इसका मतलब है डेल्टा वी ओवर डेल्टा एक्स की जो मैक्सिमम वैल्यू है आप उसको यूँ लिख सकते हैं लिमिट डेल्टा एस अप्रोचेज टू ज़ीरो डेल्टा वी ओवर डेल्टा एस और आप इसको डेरीवेटिव के तौर पर रिप्रजेंट कर सकते हैं अब ये जो मैक्सिमम वैल्यू है ये उसी वक्त होगी जब कॉस थीटा वन है और कॉस थीटा वन सिर्फ एक ही डायरेक्शन में है जब इन दोनों के दरमियान एंगल कितने डिग्रीज है ज़ीरो डिग्री इसका मतलब है ये जो इक्वेशन आएगी ये सिर्फ एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में आएगी तो इसका मतलब है कि इलेक्ट्रिक फील्ड एक वैक्टर क्वान्टिटी है क्योंकि इसकी एक ही डायरेक्शन है और फिक्स डायरेक्शन है 
तो अब आप ई लिख सकते हैं ई इक्वल टू नेगेटिव ऑफ द पोटेंशियल ग्रेडियंट पोटेंशियल ग्रेडियंट मींस रेट ऑफ चेंज ऑफ पोटेंशियल विद रिस्पेक्ट टू डिस्टेंस तो ये नेगेटिव साइन ये इंडिकेट करता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल की तरफ जो है वो डायरेक्ट करती है और थ्री डायमेंशन में ग्रेडियंट आप जानते हैं कि किसी भी स्केलर फंक्शन का जो ग्रेडियंट होता है वो ये होता है कि आप उसको डेल्ट डेल्टा ऑपरेटर से मल्टीप्लाई कर दें तो E इज़ इक्वल टू माइनस डेल V और डेल आप जानते हैं मैकेनिक्स में कि डेल जो है वो एक ऑपरेटर है ये थ्री डायमेंशनल स्पेस में एक डिफरेंशियल ऑपरेटर है आप इसको इस तरह से लिख सकते हैं तो अब आप E की जगह उसके कंपोनेंट लिख दें ई एक्स इंटू आई यूनिट वेक्टर ई वाई इंटू जे यूनिट वेक्टर और ई जेड इंटू के यूनिट वेक्टर हम थ्री डी स्पेस की बात कर रहे हैं और डेल की जगह जब आप ये वाली वैल्यू प्लेस करेंगे तो राइट राइट साइड पे आ जाएगा माइनस डेल वी ओवर डेल एक्स इंटू आई यूनिट वैक्टर माइनस डेल वी ओवर डेल वाई इंटू जे यूनिट वैक्टर और माइनस डेल वी ओवर डेल जेड इंटू के यूनिट वैक्टर तो आप यहाँ से कंपेरिजन के बाद इलेक्ट्रिक फील्ड का एक्स कॉम्पोनेंट इलेक्ट्रिक फील्ड का वाई कॉम्पोनेंट और इलेक्ट्रिक फील्ड का जेड कॉम्पोनेंट मालूम कर सकते हैं तो इसका मतलब अगर हमें पोटेंशियल दे दिया जाए तो हम जस्ट उस पोटेंशियल का विद रिस्पेक्ट टू एक्स डेरीवेटिव करेंगे तो एक्स कॉम्पोनेंट आ जाएगा विद रिस्पेक्ट टू वाई डेरीवेटिव करेंगे वाई कॉम्पोनेंट आ जाएगा और विद रिस्पेक्ट टू जेड कॉम्पोनेंट करेंगे तो जेड कॉम्पोनेंट आ जाएगा अब यहाँ पर आप रिकॉल करेंगे हमने गोजेज लॉ की एक डिफरेंशियल फॉर्म ड्राइव की थी कि डेल डॉट ई इज इक्वल टू रो ओवर एप्सिलॉन नॉट अब यहाँ पर ई की जगह आप पुट कर सकते हैं माइनस डेल वी तो ई की जगह आपने पुट कर दिया माइनस डेल वी अब डेल डॉट डेल ये डेल स्केयर हो जाएगा इन टू वी ये नेगेटिव साइन दूसरे साइड पर ले जाए तो डेल स्केयर वी इज इक्वल टू माइनस रो ओवर एप्सिलॉन नॉट इसी को पॉइसॉन इक्वेशन कहा जाता है और अगर कोई रीजन ऐसा हो जहाँ पर चार्ज मौजूद ना हो यानी यहाँ पर वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी है जीरो तो इस इक्वेशन में जब आप रो की जगह जीरो पुट करेंगे यानी ये चार्ज फ्री रीजन की बात कर रहे हैं तो डेल स्केर वी जो है वो जीरो आ जाएगा इस इक्वेशन को लेप्लास इक्वेशन कहा जाता है और ये जो डेल स्केयर है इसको लेप्लासियन ऑपरेटर कहा जाता है क्योंकि ये एक्चुअली में विद रिस्पेक्ट टू पोजिशन डबल डेरीवेटिव को कहा जाता है यानी डेल स्केयर की वैल्यू जब आप निकाल लेंगे तो आएगी पार्शल स्केयर ओवर पार्शल एक्स स्केयर पार्शल स्केयर ओवर पार्शल वाई स्केयर और फिर पार्शल स्केयर ओवर पार्शल जेड स्केयर तो ये है हमारे पास डेल स्केयर की वैल्यू तो ये हमारे पास लेप्लासियन ऑपरेटर कहलाता है तो ये हमारा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल से रिलेटेड चैप्टर कंप्लीट होता है नेक्स्ट टाइम इंशाल्लाह हम एक नए टॉपिक के साथ जो है वो हाजिर होंगे अपना ख्याल रखिएगा अल्लाह हाफिज़